என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் ஒன் பார்ட் பியில் டுவெண்ட்டி த்ரீ பியில் கேட்டக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் தமிழில் வந்து வெக்டர் அல்சிபராவை வெக்டர் இயற்கணிதம் சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த சம்ஸை வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்டு வெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு வெக்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஏங்கிள் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எப்படி ரெண்டு வெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு அதுக்கு வந்து ஏங்கிள் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அந்த ஏங்கிள் எதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க வேணுமாமா ஸ்கேலார் ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க வேணுமாமா புரியுதுங்களா ரெண்டு வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வெக்டர் கொடுத்துட்டு ஆங்கிள்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அந்த ஏங்கிள் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது டாட் ப்ராடக்ட் சரிங்களா டைரக்டாக டாட் ப்ராடக்ட்னு கொடுத்தா கண்டுபிடிச்சிடும்னு சொல்லி உங்கள் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்டுங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெக்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த வெக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பேர் வைக்கலாம் லெட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா அந்த வெக்டர்ஸ் எப்பயுமே நம்ம வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் தான் பேர் கொடுக்கணும் ஏ வெக் ஸ்மால் ஏ வெக்டர் ஸ்மால் பி வெக்டர் ஸ்மால் சி வெக்டர் அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் இங்கே நம்மளுக்கு இருக்கிறது ரெண்டு வெக்டர்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஃபஸ்ட் வெக்டர் என்ன த்ரீ ஏ வெக்டர் மைனஸ் டூ ஜி வெக்டர் ப்ளஸ் ஃபைவ் கே வெக்டர் அதுக்கு வந்து ஸ்மால் ஏ வெக்டர்னு நான் பேர் கொடுத்துக்கிறேன் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய வெக்டர் பாருங்கள் டூ ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் டூ கே வெக்டர் நல்லா கோனிங்க இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஜே வெக்டர் இருந்ததுன்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனுடைய கோவிஷன் வந்து ஒன் அதனால் இங்கே நான் எழுதும்போது ப்ளஸ் ஒன் ஜே வெக்டர் எழுதிக்கிறேன் புரியுதுங்களா இப்போ வந்து என்ன இப்படி எழுதும்போது நம்ம வந்து சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நமக்கு மிஸ்டேக்ஸ் வராது செகண்டாக இருக்கக்கூடிய வெக்டருக்கு பி வெக்டர்னு பேர் கொடுத்துக்கிறோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வெக்டருக்கு ஏ வெக்டர்னு பேர் கொடுத்தோம் செகண்டாக இருக்கிற வெக்டருக்கு நம்ம பி வெக்டர்னு பேர் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எடுக்கலாம் ஃபார்முலா எது எதனுடைய ஃபார்முலா ஆங்கிளுடைய ஃபார்முலா ஆங்கிளுடைய ஃபார்முலா என்னென்னா ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன டாட் ப்ராடக்ட் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்படி கூட கேட்கலாம் யூஸிங் டாட் ப்ராடக்ட்னு கூட சொல்லி கூட கேட்கலாம் அப்போ ஃபார்முலா வந்து காஸ் தீட்டா இந்த டாட் ப்ராடக்ட் உண்டான ஆங்கிள் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க உண்டான ஃபார்முலா காஸ் தீட்டா சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் ஒரு விஷயம் சொல்லி தர நல்லா கோனிங்க இங்கே எவ்வளோ வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ரெண்டு வெக்டர் அந்த ஃபஸ்ட் வெக்டரோடைய பேர் என்ன ஏ வெக்டர்னு எடுத்திருக்கோம் செகண்ட் வெக்டரோடுக்கு என்ன பேர் கொடுத்துருக்கோம் பி வெக்டர்னு கொடுத்துருக்கோம் அதை அப்படி எழுதிக்கிங்க டிவைட் பை கீழே அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் வெக்டர் என்ன ஏ வெக்டர் செகண்ட் வெக்டர் என்ன பி வெக்டர் அப்படி எழுதிக்கிங்க நம்ம என்னென்னா இந்த டாட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுனாலும் சரி ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுனாலும் சரி நம்ம என்ன என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் காஸ்திட்டா ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணோம் ஏன்னா வெக்டர் ஜிப்ரா பொறுத்தளவு நமக்கு ரெண்டு ப்ராடக்ட் இருக்கு ஒன்று வந்து என்ன டாட் ப்ராடக்ட் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் அதுக்கு வந்து காஸ்திட்டா ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொன்று வந்து வெக்டர் ப்ராடக்ட் இருக்கு வெக்டர் ப்ராடக்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் சரி புரியுதுங்களா டாட் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் தான் ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் இந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட்க்கு இன்னொரு பேர் தான் வெக்டர் ப்ராடக்ட் இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே வேற வேற இது இதுக்கு வேற கான்செப்ட் இதுக்கு வேற கான்செப்ட் சரிங்களா நம்ம ஆர்டினரி மல்டிபிளிகேஷனுக்கு வந்து வேற இந்த இடத்துல பொறுத்தளவு வெக்டர் இதில் பொறுத்தளவு வந்து ப்ராடக்ட்டில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் டாட் ப்ராடக்ட்னாலும் வேற கிராஸ் ப்ராடக்ட்னா வேற சரிங்களா இங்கே அவங்க சொல்லிக்கிறது ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி ஆங்கிள் கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணணும் கொடுத்தக்கூடிய வெக்டருக்கு ஏபி ஏபின்னு எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டாட் ப்ராடக்ட் புரியுதுங்களா அப்போ வந்து என்ன நியூமினேட்டரு இந்த டாட் கொடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் அடுத்து கீழே டினாமினேட்டரில் இதுக்கு தனியாக மாலஸ் கொடுங்க மாலஸ் ஆஃப் ஏ ஏ வெக்டர் இதுக்கு தனியாக மாலஸ் கொடுங்க அதை மாலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து வந்தாச்சு ஃபார்முலா மனப்படம் பண்ண வேண்டியது இல்லை எப்படி எழுதணும் இன்னொரு தடவை எழுதி காமிச்சிட்டுங்களா சைடில் உங்களுக்கு
k vector dot k vector என்னுடைய answer வந்து 1 இப்போ மாறி வந்தது இப்போ i vector dot j vector இந்த மாதிரிலாம் மாறி வந்ததுன்னா அதனுடைய answer வந்து 0 சரிங்களா அப்போ அதனால நாம என்ன பண்ணுவோம்னா i to i மட்டும் தான் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் பாருங்க i vector dot i vector மட்டும் தான் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ கால்குலேட்டர் எடுத்துங்க இப்போ கால்குலேட்டர் ஆன் பண்ணிட்டு i vector க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு 3 அப்புறம் மல்டிப்ளை சிம்பல் கொடுத்துருங்க இந்த i vector க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு 2 அப்ப 3 2 என்ன 6 அவ்வளவுதான் அடுத்து j to j தான் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஏ சார் i to i மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்ப அந்த i to j ஐ மல்டிப்ளை பண்ணலைனா i dot j வந்து என்ன ஆயிடும் 0 ஆயிடும் அப்ப i dot k என்ன ஆயிடும் 0 ஆயிடும் அதனால நம்ம மல்டிப்ளை பண்றது இல்ல இப்ப j dot i பண்ணாம ஆன்சர் என்ன ஆயிடும் 0 ஆயிடும் அதனால மல்டிப்ளை பண்றது இல்ல ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் i i to i வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்க i vector dot i vector அடுத்து j to j k to k இது ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கனா போதும் சரிங்களா ரீசன் வந்து ஏ i dot i மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ ஏ i dot j மல்டிப்ளை பண்ணினா பண்ணோம்னா என்ன ஆயிடும் 0 ஆயிடும் i dot k மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஆன்சர் என்ன ஆயிடும் 0 ஆயிடும் அதனால பண்றது இல்ல அதனால நீங்க எப்பயுமே ஷார்ட் கட் மெத்தட் ஞாபகம் வச்சுங்க i vector dot i vector j vector dot j vector k vector dot k vector இப்போ அடுத்து j vector க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு பாருங்க -2 இந்த j vector க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு +1 +1 னால ஒண்ணு தான் வேற ஒன்னு கொடுத்தால ஒண்ணு தான் ஈக்குவல் டம் தி ஆன்சர் வருது -2 அடுத்து k vector dot k vector இந்த k vector க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு 5 into இந்த k vector க்கு முன்னாடி இருக்கு +2 அப்ப 2 அம்தி நீங்க பாருங்க என்ன வருது 10 இந்த 10 னா என்னால ஒண்ணு தான் +10 னால ஒண்ணு தான் +10 கொடுத்துருங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளிফাই பண்ணுங்க 6 2 +10 அம்தி ஆன்சர் என்ன வருது 14 அப்ப a vector dot b vector ஓட ஆன்சர் என்ன வருது 14 இப்போ நியூமரேட்டர்ல வந்து கண்டுபிடிச்சோம் நியூமரேட்டர்ல அதாவது ஃபார்முலால நமக்கு என்ன கேக்குது a vector dot b vector தேவை அதை கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து டினாமினேட்டர்ல பாருங்க என்ன தேவை மாடுலஸ் ஆஃப் a vector வேணும் அதாவது a vector க்கு என்ன கண்டுபிடி சொல்லிருக்காங்க மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க a vector க்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மாடுலஸ் அப்ப மாடுலஸ்னாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கம்பல்சரி இங்க என்ன ஸ்கொயர் ரூட் கொடுத்துருவோம் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் பிளஸ் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் பிளஸ் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் இப்படி கொடுப்போம் கரெக்ட்டுங்களா இது புரியிருக்காக சொல்றேன் அப்ப a vector ல i j k னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதணும் இந்த i vector க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு பாருங்க 3 இதுதான் a vector சரிங்களா i க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு 3 இந்த j க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு பாருங்க -2 k க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு பாருங்க 5 இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் அப்படியே வெச்சிட்டு கால்குலேட்டர் எடுக்க போறோம் கால்குலேட்டர் அந்த ஸ்கொயர் ரூட் குள்ள என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே டைப் பண்ண போறோம் கால்குலேட்டர் பாருங்க பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணிட்டோம் 3 பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணனும் -2 பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணனும் ஸ்கொயர் அடுத்து பாருங்க பிளஸ் பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணுங்க 5 பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்கொயர் அம்த்துங்க ஈக்குவல் டம்த்துங்க என்ன வந்து பாருங்க என்ன ஆன்சர் வருது பாருங்க 38 இந்த ரூட் இருக்கனால ரூட் 38 அப்ப மாடுலஸ் ஆஃப் a வெக்டரோட ஆன்சர் என்ன ரூட் 38 அவ்வளவுதான் அப்ப மாடுலஸ் ஆஃப் a வெக்டர் கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டினாமினேட்டர்ல பாருங்க மாடுலஸ் ஆஃப் b வெக்டர் அப்ப மாடுலஸ் ஆஃப் b வெக்டர் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ்னவே நாம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கொயர் ரூட் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் பிளஸ் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் பிளஸ் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் மாடுலஸ் க்கு மட்டும் இப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க இங்க i வெக்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதணும் இங்க j வெக்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதணும் இங்க k வெக்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதணும் கோஎஃபிஷியன்ட்னா i j k க்கு முன்னாடி இருக்க கூடிய நம்பர்ஸ் எழுத போறோம் இங்க பாருங்க மாடுலஸ் ஆஃப் b வெக்டர் இது b வெக்டர் இந்த i க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு பாருங்க 2 அது இங்க கொடுங்க j க்கு முன்னாடி +1 அது இங்க கொடுங்க k க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு பாருங்க +2 அது இங்க கொடுத்துறலாம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஒண்ணுமே பண்ண கூடாது மீதி கால்குலேட்டர் எடுங்க கால்குலேட்டர் எடுத்து ஆபரேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணிட்டு 2 பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பிராக்கெட் ஓபன் 1 அம்தி பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணிட்டு 2 பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டம்ன்ற என்ன வருது பாருங்க √9 இப்ப √9 னு கால்குலேட்டர் அடிச்சீங்கனா நமக்கு என்ன வரும் 3 னு வரும் அப்படி வச்சாலும் கரெக்ட்டா இல்லனா மாடுலஸ் ஆஃப் b வெக்டர் √9 னே கூட நீங்க வச்சுங்க கரெக்ட்டா இப்போ என்ன பண்ணலாம் பாருங்க இந்த √9 எடுத்தீங்கனா 3 னு வரும் நான் ஒரே மாதிரி நான் வந்து ரூட்லயே வச்சுக்கறேன் சரிங்களா இப்போ என்ன எல்லாமே கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ கண்டுபிடிச்சது எல்லastype என்ன பண்ணப் போறோம் இந்த ஃபார்முலால நம்ம கொடுக்கணும் சரிங்களா இந்த ஃபார்முலால கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பாருங்க இப்போ cos θ இதானே பாருங்க இங்க cos θ ஸ்டெப் 4 னு எழுதலாமா cos θ a vector dot b vector க்கு பதிலா என்ன ஆன்சர் வந்து பாருங்க a vector dot b vector
நீங்க காஸ் சீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் டிவிட போய் ரூட் தேர்ட்டி எயிட் ரூட் நைன் எழுதுனாலும் கரெக்ட் தான் நம்ம ஆங்கிள்னு கேட்கறதுனால நம்ம தீட்டால தான் சார் எனக்கு வேணும்னா தீட்டா ஈக்குவல் டு அந்த காசு இந்த சரி கொண்டு போயிடுங்க காசு இன்னொரு சைடு ஃபோர்டீன் டிவிட போய் ரூட் தேர்ட்டி எயிட் டு ரூட் நைன் தான் இந்த கொடுத்தக்கூடிய கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான ஆன்சர் இதே கிராஸ் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி ஆங்கிள் கண்டுபிடி சொன்னாங்கன்னா நம்ம சைன் தீட்டா ஃபார்மா யூஸ் பண்ணணும் இப்போ அவங்க எதுவுமே சொல்லாமல் வெறும் ஆங்கிள் கண்டுபிடி சொன்னாங்கன்னா நம்ம எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பர்டிகுலராக டாட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி தான் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி தான் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் மற்ற நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் பாஸ் பண்ணட்டும் நம்மளால் முடிஞ்ச உதவிகளை நம்ம மற்றவங்களை செய்யலாம் தேங்க்யூ ஸ்